都说这个纽约比上海好啊，两个城市呢我都是去过。实话实说呢，差距真的是一目了然。我们先来谈一谈美国的纽约吧，再来谈一谈我们的大上海。两个城市呢都是国际化的一个大都市。美国的一个首都呢是在华盛顿那边啊，但是呢相对来说，美国那边呢纽约是最出名的，因为是美国那边最大的一个城市嘛。但是呢去了纽约之后呢，纽约给我的一个印象，说实话呢。如果是呢，就是那个上世纪五六十年代、六七十年代，那纽约绝对是非常牛的，特别牛的啊！但是以现在的眼光来看呀，说实话，就是纽约呢，也就有那么几栋高楼大厦，然后很多的那个城市建设，包括交通规划呀，包括红绿灯啊，在那边全部都是摆设啊，就是因为年久失修嘛，年代特别的久远了，没有资金去维护，所以说看起来破破烂烂的，美国人也不愿意花那种大价钱。搞这种什么城市建设，因为呢，就是非常麻烦嘛，需要各种的机构通过或者是什么呢，需要公民的一个通过，反正是特别麻烦。在美国的纽约呢，我在那边呢是看到很多流浪汉的，晚上呢基本上都是那种黑人流浪汉的一个天下，所以说呢，我基本上晚上呢我是不敢出门的，不像咱们大中国，就是晚上的治安这么好什么的，然后基本上晚上凌晨三四点，然后出去喝酒，出去吃宵夜。出去吃烧烤，包括那些女生穿着非常清凉，出去都非常安全啊。但是在纽约那边完全不一样，动不动你都能在那个街上呢，能够听到那种枪响声啊。所以说去完之后呢，感觉还是有点失落，感觉还是有点失望的啊。不知道大家有没有发现，对比纽约呀，就是咱们中国呢，这几年基本上城市里面的流浪汉基本上在城市里面基本上看不到、找不到了，对不对？就是那种乞讨的人也是越来越好了，主要就是我们国家的整个的，包括救助，包括所相应的一个待遇、福利待遇是越来越好。所以说呢，这种流浪汉自然就消失了。相比纽约来说，我感觉咱们国内的城市呢，甚至更出类拔萃一点，更好一点啊。在国外呢，虽然说呢，也有很多的一个慈善机构，包括收容所，因为他们就是那种流浪汉吧，那种流浪的人实在是太多了。所以说那种机构呢，基本上收容不下啊，那个量太大了，基本上住一天，第二天呢就得重新去排队嘛。像那种没地方住的那种穷人。就是每天都要排队，而且排队的人实在太多，基本上几百个人排队，就只有只有几十个床位或者是什么的，根本有可能就轮不到你啊。就是呃，论发展、论 GDP 方面啊，包括金融和科技方面，的确是纽约比较前沿啊。但是呢，大家真的是去看一下它的硬件设施，包括那种地铁，特别的老旧，而且逃票人呢特别的多，基本上在地铁上面什么人都有啊，各种醉酒的、酗酒的。而且在地铁上面，我坐他们的美国纽约坐他们那种地铁，那种响声是特别的大的。而且在地铁上面竟然可以看到各种各样的垃圾，还有那种老鼠啊，在那种就直接在那个地铁里面那种乱穿梭啊，真的是跟咱们国内一线城市那种，包括武汉这边的地铁根本都没法比的啊。呃，在咱们再说一下生活方面，就是生存方面，都说纽约那边呃富有嘛，到处都是金钱，到处都是黄金。但是呢，如果说呢你是那种语言不通，如果不是本地人呢，你在纽约这种大城市里面是很难生存下去的。甚至呢，你连一个找那种刷盘子、洗碗的工作呢，都有可能干不了，都有可能找不到啊！更别说坐在那种高端的写字楼里面，呃，喝着拿着拿铁，然后喝着咖啡，吹吹晚风就能赚大钱，就能搞那种金融大鳄，那根本是普通人，根本就是可望不可及的啊！咱们再来谈一谈咱们的大上海，就是刚才呢，可能说的是纽约有很多的不好啊，但是现实呢就是如此，很多那种网上的那种。知识分子都把美国吹捧的有多么好，多么好，外国的月亮有多么圆，多么圆。其实呢，真正的跟咱们上海这边，跟咱们大上海比一比，我感觉呢，真的是还是有一定的一个差距的啊。因为现在咱们中国的发展，特别是上海的发展，作为国际的一个金融中心，真的是突飞猛进，真的是让老外都特别的羡慕啊。他们来到中国之后呢，就感觉特别的诧异，跟他们新闻里面的宣传报道呢，完全都是不一样的。你包括现在的上海，现在的国际化氛围特别的浓厚，外国人是特别的多嘛，文化也是多元的一个文化，包括上海的一个地铁、上海的轨道交通、上海的城市建设，基本上呢，不仅咱们中国人非常的震撼，就外国人去了之后也非常的震撼啊。再加上上海呢是国际的一个金融中心，有很多的呃国外的企业，世界五百的强的企业都在这边扎根发芽嘛，所以说呢，一点都不比那个美国是要差的啊。真的是 GDP 增长，包括发展速度方面，我感觉真的是遥遥领先，遥遥领先。用那个大嘴的话，就是肯定是遥遥领先。现在呢，我敢说跟这个国际接轨呢，是也是接轨的特别的好。还有一些现代化的一个工厂，包括那个汽车厂，什么特斯拉，不都纷纷在上海那边建那种超级工厂吗？在美国也没有建什么超级工厂，然后反而选择上海，足以证明上海的一个魅力和吸引点啊。包括上海那边的一个工业制造业，现在真的是转型的非常好，都在向着那种环保，向着那种高。高效这样的那种技术型来转换，包括上海的经济现在也是越来越好，引领着中国经济的发展引擎嘛。再就是上海的一个夜景，上海那边的一个高楼大厦
，我感觉完完全全可以就是秒杀纽约那边嘛，真的，我感觉是完全超越了他们。就是纽约呢，它的发展是固然是比较好了啊，但是呢，我感觉就是已经定型了，因为毕竟他们已经发展几十年了嘛，没有进行一个现代化的一个升级改造，没有跟上时代的一个步伐。上海呢，它虽然说发展的起步的晚一点，但是经过这些年的一个努力呢，它已经赶超纽约了。而且呢，上海呢还有很多这个国际的学校，里面呢还有很多外国的一个友人都纷纷排到上海这边来学习中文，来学习中华的一个文化，真的是吸引力特别的大啊。在纽约那边的那个钱呢，我感觉就跟那个纸一样，花一张一眨眼呢几百美。金就没有了，五百美金就没有了。但是在上海这边呢，生活还是特别的安逸的，消费水平相对来说也是比较低的。而且呢，上海人还是非常的热情好客的，当地人呢也不怎么排外。去了上海之后呢，就是一个上海人啊。虽然说呢，现在上海也是一个节奏非常快的城市，但是呢，我感觉呢，很多去了上海之后呢，就是外地人去到上海之后呢，在上海那边呢，也能找到一个家的感觉，在那边也能够定居生活，包括找到一个发展舞台、发展机会啊。目前呢，上海呢发展是越来越好，反正呢，这两座城市。如果说让我来选，我肯定会选择大上海的。不知道大家都有没有去过这两座城市，对纽约和上海都有什么样的一个印象？也欢迎在评论区里面留言讨论。